Pinanganak na mayroong Down Syndrome, ang ngayon na uh, isang taong gulang na si Sian Matthew Pangan. Nito lang Nobyembre na nakaraan taon, na-diagnose naman siya na mayroong AML, Acute Myeloid Leukemia. Paano kaya kinakaya ng kanyang mga magulang ang kanyang kalagayan ngayon? Panuuri natin ang kwento ni Sian. Mukha mamahiyaan ang batang si Sian, kinakikita ang perensya ng sigla katulad ng ibang mga ordinaryong bata. Hindi biro ang pinagdaraanan ni Sian, lalo na ang kanyang pamilya sa pag-aaruga sa kanya. Isa lang po yung anak ko, nag-iisa po siyang anak, uh, na-diagnose po siya ng acute myeloid leukemia noong November, um, last year lang po, 2017. Uh, Kinuha na po siya ng sample ng bone marrow. Tapos na-diagnose po siya na merong acute myeloid leukemia. Nung pinagbumuntis ko po si Sian, uh, kompleto po siya sa buwan, saka normal delivery po. Yung check-up po, uh, kompleto rin po sa check-up, pati po sa ultrasound. Nung pinanganak po siya, meron po siyang um, Down syndrome. Yung tinatawag po na trisomy 21. Masakit man para sa kanila na malaman ang kondisyon ng kanilang anak na si Sian, nilalakasan na lamang nilang mag ang kanilang loob para lumaban at magawa ng paraan ng pagpapagamot sa kanilang uniko iho. Nung pinacheck up po namin siya, na-confine din po siya dahil po na uh, madilaw siya. Pinailawan din po siya ng blue light. Yun po. Sa, sabi po na genetics daw po yun. Kaya kailangan subailalim sa chemotherapy si Sian at may kamahalan ang gagastos ng mag-asawa para sa lahat ng laboratory test na gagawin din. Kaya naman kahit anong paraan ay ginagawa ng mag-asawa para lamang sa kanilang anak na si Sian. Um, dahil po may Down syndrome siya, mas prone po sila na magkaroon ng leukemia dahil uh, mahina po yung resistensya nila. Nung Um, nung chinek po siya, kinuha na siya ng bone marrow, uh, pinaliwanag din po sa amin na, um, na yung sa leukemia nga, yun nga yung cancer sa dugo nga po. Ano, dasal lang po. Siya, lagi lang po kami nagdadasal na gumaling nga siya. Tapos tinututukan din naman siyang maigi. Ang asawa ni Thermin na si Herben ay sa call center ng tatrabaho. Habang siya naman ay hindi na kaya maghanap buhay dahil sa pag-aalaga sa kanyang anak na may sakit. Ang kinikita ng kanyang asawa ay sapat lamang sa kanilang pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Kaya namang kapos na kapos sila para sa pagpapagmot sa kanilang anak. Nananawagan po kami sa may nais pong tumulon sa aking anak na si Sian Matthew Pangan. Malaking halaga pa po ang kailangan namin para sa kanyang chemotherapy sa loob ng anim na buwan. Sana po matulungan nyo kami. Maraming salamat po. Kapag natapos si Sian sa kanyang anim na buwang chemotherapy, kinakailangan siya suba ilalim sa maraming laboratory test. Ito ay para masiguro na walang komplikasyon sa kanyang gamutan. Mahaba-haba pa rin ang kinakailangang gamutan at proseso nito. Sana ay matulungan natin siya sa kanyang pagpapagamot. Ang Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Building, GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Ang telefono, 9827777, local 9950. O direct line, number 333-7684. Sa mga nais nice mag-donate o tumulong sa aming pasyenteng ipinapanawagan, maaari po kayong mag-deposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SM malls. Ang mga BDO branches sa mga SM malls ay bukas araw-araw kahit Sabado o Linggo. Ang ating pong email address, kapwako at gmanetwork.com Sa Facebook, www.facebook.com slash kapwako Bisitahin ang aming website 
www.kapwako.org para mapanood ang mga nagdaang episodes. Maari din kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, debit card, at Globe GCash. Kailangan din namin ang mga wheelchairs, oxygen tanks, mga oxygen gauge, crutches at nebulizers. Tanggapin mo 